Salve a tutti e benvenuti in questo video di chimica dedicato ancora alle forze intermolecolari. Nel video precedente ho introdotto il concetto di forze intermolecolari, ho parlato di molecole polari e apolari, di interazione ione di polo, pertanto se non hai visto il video precedente ti consiglio di dare un'occhiata qua su in alto a destra. Parliamo adesso di forze dipolo dipolo. Sono delle interazioni deboli di natura elettrostatica che si instaurano solo se i dipoli sono molto vicini. Ho già detto in precedenza che si tratta di interazioni sempre a corto raggio. Supponiamo di avere acido cloridrico HCl. Sappiamo che il legame covalente polare con una parziale carica positiva sull'idrogeno e una parziale carica negativa sul cloro Abbiamo quindi dei dipoli permanenti. Quando si vengono a trovare vicine le molecole, la parziale carica negativa del cloro interagisce con la parziale carica positiva dell'idrogeno. Si viene così a creare questa interazione elettrostatica detta proprio forza dipolo-dipolo o interazione dipolo-dipolo. Alcune molecole apolari possono presentare dei dipoli temporanei, perché gli elettroni non sono delle particelle fisse, si muovono in modo abbastanza caotico e questo può produrre un momentaneo sbilanciamento della carica elettrica della molecola. La molecola è neutra, ma con lo spostamento degli elettroni si può accumulare una carica negativa in una zona della molecola, generando così un cosiddetto dipolo istantaneo. Questo dipolo istantaneo genera un campo elettrico che a sua volta può polarizzare le molecole vicine, dando origine in queste molecole vicine a un momento dipolare indotto. Perciò possiamo dire che le forze di London sono dovute all'attrazione tra i dipoli temporanei di molecole vicine. Qui possiamo avere una molecola costituita da due atomi. Li ho fatti dello stesso tipo proprio per realizzare un legame covalente puro, però gli elettroni si muovono quindi. In un certo istante si può venire a creare una separazione di carica. Se qui abbiamo una molecola perfettamente neutra, se si avvicina, queste cariche temporanee presenti su questa molecola possono indurre una separazione di carica nella molecola vicina, che quindi verrà ad esempio a formare un dipolo temporaneo di questo tipo, e allora ci potrà essere un'interazione tra queste cariche dando origine proprio a queste forze di London, che sono molto deboli perché si tratta di interazioni presenti in molecole apolari. Possiamo vedere ancora un caso, ovvero quello nel quale abbiamo delle interazioni di tipo dipolo-dipolo indotto, sempre deboli forze che si esercitano tra molecole polari e molecole apolari, perché la molecola polare che funge da dipolo induce una separazione di cariche nella molecola apolare. Il meccanismo è simile a quello che abbiamo appena visto per le forze di London, solo che in questo caso una molecola è proprio polare, quindi ha sempre una separazione di carica. Perciò va a indurre sulla molecola apolare la formazione di un dipolo. Queste attrazioni ovviamente sono più intense rispetto alle forze di London, ma sono anche queste a corto raggio e aumentano di intensità all'aumentare delle dimensioni delle molecole. La situazione è questa, molecola polare, molecola apolare, quando si avvicinano, su questa parte della molecola apolare si viene a formare una parziale carica positiva, perché qui c'è una parziale carica negativa, e avviene un'attrazione di tipo elettrostatico. E ora veniamo alla più forte tra le interazioni deboli. È un particolare caso di interazione dipolo-dipolo ed è il legame a idrogeno e il classico esempio che si fa per spiegare questo fenomeno è quello delle molecole d'acqua, che andiamo quindi a vedere. Abbiamo qui due molecole d'acqua, vediamo che la parziale carica positiva dell'idrogeno qui interagisce con la parziale carica negativa dell'ossigeno sulla seconda molecola d'acqua. Questa interazione è molto forte perché L'atomo di idrogeno si trova in una condizione particolare che adesso andremo a vedere, per cui riesce a interagire in maniera abbastanza intensa con questa parziale carica negativa dell'ossigeno. Il legame idrogeno viene indicato di solito con un tratteggio, qui abbiamo dei pallini, 
per proprio sottolineare il fatto che è un'interazione abbastanza importante, nonostante sia un'interazione di tipo secondario. Infatti è abbastanza forte come interazione intermolecolare, ma è comunque sempre circa 10 volte più debole di un legame covalente. Una curiosità, nel legame a idrogeno gli atomi coinvolti devono essere allineati. Vi faccio notare che l'atomo di idrogeno dà legame a idrogeno quando si trova legato a un atomo fortemente elettronegativo con una o più coppie elettroniche libere. Questa situazione si verifica solo in questi casi, ovvero quando l'idrogeno è legato all'azoto oppure all'ossigeno oppure al fluoro. Abbiamo visto il caso del idrogeno legato all'ossigeno, qui abbiamo l'idrogeno legato all'azoto, qui in rosso indicato il legame idrogeno e qui abbiamo l'idrogeno legato al fluoro. Perciò parziale carica positiva qui e negativa qui, mentre qua sono già rappresentate, positiva sull'idrogeno e negativa sull'azoto. Quali sono le conseguenze della presenza di legami a idrogeno? La presenza di queste interazioni giustifica ad esempio l'elevata temperatura di ebollizione di alcuni composti rispetto ad altri composti che hanno la stessa struttura, la stessa geometria molecolare. Facciamo subito un esempio. Queste due molecole hanno la stessa geometria molecolare. Questa è l'acqua, questa è l'H2S. Zolfo e ossigeno si trovano nello stesso gruppo della tavola periodica. Hanno entrambi due doppietti qua su, quindi la geometria molecolare, l'abbiamo vista, è di tipo piegata. E abbiamo questa situazione, che nell'acqua, come abbiamo visto, si possono formare legami a idrogeno, mentre l'idrogeno legato allo zolfo non è in grado di formare legami a idrogeno. La conseguenza è che questa molecola ha una temperatura di ebollizione che è di 100 gradi, questa molecola ha una temperatura di ebollizione che è di meno 60 gradi. Ma lo stesso confronto lo possiamo fare tra NH3 e l'idruro corrispondente nello stesso gruppo del fosforo. Qui abbiamo NH3, qui PH3, fosforo e azoto si trovano nello stesso gruppo, l'ammoniaca NH3 bolle a meno 34 gradi centigradi, mentre PH3 bolle a meno 88. La temperatura di ebollizione dell'ammoniaca è superiore perché, come abbiamo visto, nell'ammoniaca l'idrogeno, essendo legato all'azoto, può formare legami a idrogeno con altre molecole di ammoniaca. E poi se confrontiamo HF con HCl, abbiamo visto che l'idrogeno legato al fluoro può dare legami a idrogeno con altre molecole di HF. Questo non avviene nell'HCl. L'HCl è una molecola polare, ci sono delle interazioni di polo di polo che sono più deboli rispetto al legame a idrogeno. La conseguenza di ciò è che l'HF bolle a circa 20 gradi, mentre l'HCl bolle a circa meno 85 gradi centigradi. Questi valori sono indicativi per l'ammonia che a volte si trova a meno 33, però era giusto per vedere la grande differenza che è dovuta proprio alla presenza di legami a idrogeno. Perché il curioso caso del ghiaccio? Perché nell'acqua, allo stato solido, i legami a idrogeno fanno assumere alle molecole una disposizione esagonale e questo fa sì che ci sia un aumento di volume rispetto allo stato liquido e di conseguenza, se ricordate la definizione di densità che è massa su volume, se aumenta il volume diminuisce la densità e quindi il ghiaccio ha una densità minore rispetto a quella dell'acqua. Se mettete una bottiglia d'acqua piena nel freezer a congelare, l'aumento di volume farà sì che il ghiaccio possa espandersi e quindi possa anche rompere la bottiglia. Grazie alla minore densità del ghiaccio, questo galleggia sull'acqua e, ad esempio, nelle regioni molto fredde, questo permette la vita acquatica perché il ghiaccio isola termicamente l'acqua che sotto il ghiaccio rimane allo stato liquido, per cui anche in regioni molto fredde come le regioni artiche può esserci vita nell'acqua. Intanto ragazzi lasciate un like che non vi costa nulla, io spero che il video vi sia stato utile, se così potete condividere l'esistenza del canale, se non l'avete fatto iscrivetevi, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!